15'e 25 oranını en sadeleştirilmiş haliyle yazalım. 15'e 25 bir oran olduğu için sadeleştirebiliriz. Bize 15 ve 25 verilmiş. Bu oranı kesir olarak yazalım. 15 bölü 25. Evet. Eğer bunu en sade haliyle yazmak istiyorsak, tek yapmamız gereken bu iki sayıyı bölebilen en büyük ortak sayıyı bulmak. Yani EBOB arkadaşımızı bulmak. Hem 15 hem de 25 sayısını bölebiliyor olmalı. Peki en büyük bölenleri nedir? 5'tir. 5 ikisi için de uygun. 5 sayısı hem 15'i hem de 25'i bölen en büyük sayıdır değil mi? İkisini de 5'e bö bölelim. Eğer zaten daha büyük bir sayı varsa bu kesir sadeleştirdikten sonra da o sayıyı bulabiliriz. Hem payı hem de paydayı 5'e böleceğiz. Bakalım ne çıkıyor? 15'i 5'e böldüğümüzde 3 çıkar. 25'i 5'e böldüğümüzde de 5 çıkıyor. Yani elimizde 3 bölü 5 kalıyor. 3 ve 5'in birden başka ortak böleni olmadığı için şu an kesrimiz, oranımız en sadeleştirilmiş halinde. Evet, bize sorularını cevapladık. Kesri en sade haliyle yazdık. Bu kesri aynı zamanda farklı şekillerde de gösterebiliriz. Mesela 3'e 5 oranında şeklinde de yazılabilir. 